Vertice Sanac, il punto della situazione con il Presidente della Regione e i deputati. CGL e Cisle Will hanno presenziato con un sit-in in proprio davanti al Palazzo Ducale. Nuovo segretario comunale PD di Massa a ricompattare il partito in vista delle amministrative. Bilancio per l'attività di ERP, interventi su 84 alloggi popolari. No variante Aurelia, il comitato chiede un confronto con l'amministrazione massese. Buonasera a tutti, nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, questo pomeriggio c'è stato un importante incontro in prefettura a Massa. Il presidente della regione, il prefetto e i deputati locali hanno discusso sulla SANAC, facendo insieme un punto della situazione. Allora vediamo quali sono le interviste raccolte da Rossella Barattini, il nostro servizio. Importante incontro qua in Prefettura Massa convocato dal Presidente della Regione Eugenio Giani unitamente al Prefetto Guido Aprea. Al centro della discussione la questione sana che è la recente manifestazione di interesse che ha visto ben tre aziende intenzionate all'acquisto e presenti al tavolo anche i deputati eh, locali. Io credo che il prefetto voglia parlare con le istituzioni, eh, magari se ci sono degli aggiornamenti perché noi li abbiamo provati a recepire in tutta la, nel corso di tutta la settimana, non li, abbiamo, non li abbiamo avuto, non abbiamo avuto certezze su questo fronte e quindi insomma, eh, mettere al tavolo tutti gli interlocutori con la rappresentanza del governo a livello locale. Penso che sia fondamentale perché eh, Sanac è una realtà produttiva troppo importante per il settore manifatturiero, per la filiera dell'acciaio, l'Italia non può permettersi di fare a meno di questa filiera strategica. In questo caso non è che ci siano colori politici da, da, da difendere o da mainare, qui c'è da star dietro a questa situazione, fare sinergia con tutto il territorio affinché si arrivi a una soluzione, ora eh, c'è stato questo bando la scorsa settimana, ora vedremo l'apertura delle buste a breve, se ci saranno offerte reali, concrete, se si potrà avviare un percorso, è ovviamente quello che tutti ci auguriamo, ribadisco, da, dai sindaci, dal sindaco al Presidente della provincia ai parlamentari del territorio. Allora io porto un cauto ottimismo direttamente dalla capitale, nel senso che io ho fatto tutto quello che avevo annunciato qua nel cortile pochi giorni fa, lunedì, nell'ambito di questo consiglio comunale unitario tra Massa Carrara e Montignoso, ho fatto un, una chiacchierata informale con tutti i deputati, chiaramente quelli del mio partito, eh, di Fratelli d'Italia, che sono interessati con le altre unità produttive di Sanac, quindi Gattinara, eh, provincia di eh, Cagliari e Vado Ligure. Eh, e quindi ho insieme a loro eh, risollecitato il, il, il ministro scusate, eh, a delle prime risposte, che ci sono subito state perché ho fatto un incontro con il capo di gabinetto del ministro Urso Federico Eichberg che mi ha anticipato che il ministro è assolutamente sul pezzo per quanto riguarda Sanac, vuole incontrare il prima possibile Acciaierie Italia affinché riprendano le commesse nei confronti di Sanac, quindi ho trovato un governo assolutamente a fianco dei lavoratori, a fianco dei nostri territori. Il presidente della regione Eugenio Giani, accolto eh, in prefettura dai sindaci di Massa, di Carrara e dal presidente della provincia, eh, ha ribadito la propria vicinanza ai lavoratori. Io ho voluto essere direttamente presente perché sono vicino ai lavoratori, è una realtà produttiva importante che di per sé ha una sua vitalità e quindi non può, essere, eh, diciamo, non può lasciarsi prestare a quello che sono movimenti che non hanno nulla a che fare con l'autenticità del livello produttivo dell'impresa. E aspettando il vertice su Sanac, i lavoratori unitamente alle tre sigle sindacali CGL e Cisle Will hanno presenziato ad un sit-in proprio davanti al luogo che è stato designato all'incontro. 
Proprio fuori da Palazzo Ducale si è tenuto il sit-in dei dipendenti sana che dei rappresentanti delle tre sigle sindacali CGL Cisle Will. La manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'azienda è stata caduta solo qualche giorno fa e sono tre le manifestazioni di interesse giunte sul tavolo del notaio. Adesso non resta ai dipendenti che aspettare l'esito delle domande. La speranza dei lavoratori è che tra queste ci sia anche quella di Acciaieri d'Italia, così da poter ricostruire la filiera dell'acciaio italiana con la Xilva di Taranto. Che ci sia una manifestazione di interesse è sicuramente positivo, non sappiamo chi sono gli attori e quindi vorremmo prima capire un po' a NASA, però siamo sempre rammaricati che siamo dovuti raggiungere fino a questo punto, quando per noi la soluzione era già da dover fare parecchio tempo indietro. Uh, aspettiamo il risultato di, questa, di queste giornate, di quando ci diranno chi sono i competitor che possono accedere a questa, a questa gara, e, ma l'iter è ancora lungo. Quello che ci aspettiamo noi è invece uno scatto d'orgoglio da parte del, eh, del governo e di Acciaieri Italia che inizino a pagare quello che devono dare alla Sanac e riprendino in modo definitivo gli ordini perché eh, quello darebbe l'infa vitale alla ditta. Ma mi pare la classica avvertenza da tempesta perfetta, ci sono tutte le condizioni per rimettere a posto le cose e le cose poi non, non vanno a posto. Eh, abbiamo una fabbrica italiana che produce materiale di ottima qualità, l'ha sempre prodotto per Taranto. L'altra settimana, passando di fronte alla fabbrica, ho visto due grandi tir targati Polonia che portavano fuori materiale. In Polonia il materiale costa meno, perché lo vengono a prendere qua? Cosa c'è sotto? Ci sono delle triangolazioni strane, magari il nostro materiale è tornato a Taranto. Cioè, voglio dire, occorre uno scatto d'orgoglio del territorio. Questa fabbrica non deve chiudere. Siamo molto preoccupati per questa situazione che ormai vede la fabbrica in amministrazione straordinaria da anni, veniamo da due bandi che sono sostanzialmente andati deserti o poco più, nel senso che non hanno prodotto quello che ci si aspettava, ossia l'acquisizione del gruppo, stiamo aspettando l'esito di questo terzo bando, abbiamo saputo che sono arrivate due manifestazioni di interesse, ovviamente noi auspichiamo che tra queste due manifestazioni di interesse ci sia almeno una delle due che abbia i requisiti previsti dal bando che prevedono l'acquisto di tutti e quattro gli stabilimenti e il mantenimento del battente occupazionale. Eh, noi siamo compattamente qua oggi a tutela del lavoro, del nostro territorio e chiediamo alle istituzioni di essere compatte al nostro fianco per la salvaguardia dell'occupazione territoriale di questo gruppo che è un gruppo sano, che ha sempre prodotto utili e non capiamo assolutamente per quale motivo si voglia procurare procrastinare una situazione di questo tipo. Per la politica Enzo Ricci è il nuovo segretario del PD del Comune di Massa. È stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa in cui ha ribadito la necessità di ricompattare il partito in vista del congresso e per preparare la linea politica sempre in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ho accettato, diciamo, eh... La nomina al segretario e la proposta che mi, ha, eh, che mi hanno, diciamo, i componenti del, del partito mi hanno, mi hanno rivolto perché il, il momento, diciamo, è un momento abbastanza difficile e che quindi mi sentivo in obbligo come mh, presidente del partito, quindi come colui che rappresentava, eh, diciamo, all'interno del partito stesso. La, la rappresentazione plastica di quello che era il partito, di prendermi in carico la responsabilità e eh, con coerenza rispetto ai, ai miei principi, volentieri ho accettato, anche se è un carico molto gravoso, di cercare di rimettere diciamo, il tutto nei, nei binari di una giusta Uh, come dire, partecipazione delle componenti del partito all'interno del partito stesso in modo comunque di poter dare anche l'immagine che magari fino a, ad oggi non è, non è stata percepita specialmente all'esterno di un partito che si presenta unito pur nella, diciamo nella, nella consapevolezza di avere all'interno magari argomenti su, mh, diversi che possono riguardare le varie, le varie tematiche che vengono discusse, però unito nella, nella rappresentazione 
e anche verso di coloro che, 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 che ci vedono e ci guardano dall'esterno è una ricomposizione in quelli che sono i momenti critici che andiamo a affrontare sia a livello nazionale con il congresso che andrà tra pochi mesi a, diciamo, avvierà il suo percorso e anche a livello locale per dare una proposta seria eh, insieme alle altre forze dell'opposizione dell in Consiglio Comunale eh, verso diciamo, la proposta di un candidato mh, che, che si opponga a questa amministrazione Insomma, è, ma non solamente perché noi vogliamo sostituirci banalmente eh, in modo così, eh, non coerente a questa amministrazione, ma che pensiamo che da qui ai 30-50 anni noi dobbiamo, dobbiamo dare rispetto a tutte le problematiche del territorio una visione diversa. Noi abbiamo modi di concepire eh, diciamo, questo territorio sicuramente diversi da quello che è al momento eh, diciamo, la, eh, la destra ci vuole, ci vuole, ci vuole come dire, insegnare o perseguire. Quindi questo è il motivo per il quale ho accettato, quindi dare l'immagine e anche importanza a un Partito Democratico che è sotto attacco da, diciamo, da, diversi, da diverso tempo e in diverso modo. Quindi l'immagine di un partito soprattutto compatto, un partito che eh, si renda disponibile a un percorso insieme alle altre forze che ne vogliano far parte per dare una nuova guida a questo. Questa mattina in comune a Massa, reso conto su ciò che è stato fatto e portato a termine per gli alloggi ERP. Negli ultimi due anni è stata intensa l'attività svolta su ben 84 alloggi. Due anni intensi per l'edilizia residenziale pubblica di Massa. Sono numerose infatti le attività svolte su ben 84 case popolari. Il punto della situazione è stato fatto questa mattina dal sindaco Francesco Persiani e dal presidente ERP Luca Panfietti. Eh, siamo, abbiamo affrontato il tema della convivenza all'interno degli alloggi popolari, quindi con i centri di ascolto e di mediazione. Abbiamo affrontato temi importanti come il supporto anche eh, economico e anche eh, che eh, comporta naturalmente degli impegni che dovremmo affrontare per il, il rincaro del, dell'energia, dei costi quindi anche del riscaldamento della luce che graveranno, che stanno gravando naturalmente anche sugli alloggi popolari. Ma eh, per questo abbiamo anche affrontato il tema del eh, rifacimento, della riqualificazione energetica proprio per migliorare eh, questa eh, situazione di molti alloggi, quindi per ottenere dei risparmi e ci sono tanti interventi legati proprio anche al bonus 110%, così come ci sono tantissimi interventi legati anche al eh, fondo integrativo del PNRR che riguarderà un, innumerevoli alloggi, parliamo insomma di oltre di qualche centinaio di alloggi. Eh, sia di proprietà esclusiva di erpe che eh, di, eh, diciamo, come dire, con proprietà con i privati. A tutto ciò aggiungiamo noi come Comune eh, interventi di assegnazione, importanti interventi di assegnazione di alloggi all'interno delle graduatorie, sia quelle ordinarie sia quelle di emergenza abitativa, così come abbiamo valorizzato i mobili che abbiamo acquisito grazie a finanziamenti importanti, circa un milione di euro con la Regione Toscana e naturalmente anche lo sviluppo di quello che è il percorso di inclusione sociale come recentemente abbiamo effettuato con la scuola di ricorto che sta dando sollievo a tante famiglie. Quindi... Un'attività fondamentale, importante che è stata voluta dai sindaci è quella della costituzione dell'ufficio welfare. In ERP abbiamo costituito un ufficio che si occupa delle fragilità nel mondo delle case popolari. Abbiamo insieme agli assistenti sociali dei comuni, insieme agli altri soggetti interessati, creato un ufficio che si occupa delle situazioni più di disagio e, e questo è un risultato importante che proseguirà e oltre alla mediazione legale stiamo predisponendo una mediazione sociale, un tutelaggio a livello condominiale per affrontare queste problematiche. Oltre a questo, 
Eh, importanti risultati sono quelli del fondo complementare al PNNR, eh, sono stati già progettati e sono in corso le gare appalto per 9 milioni di euro per la risistemazione di alloggi e l'efficientamento di fabbricati, a massa ci sono 33 nuovi alloggi e una decina di fabbricati coinvolti, oltre a questo ci sono i bonus che riguardano una trentina di condomini misti e una decina di fabbricati totalmente pubblici. Insomma, sono tante attività in programma che sono possibili grazie alla collaborazione di ERP con il Lode e con le amministrazioni. No variante Aurelia, il Comitato Cittadino nel corso della Commissione Lavori Pubblici di Massa di qualche giorno fa ha espresso le proprie preoccupazioni e perplessità in merito al progetto. Abbiamo sentito al proposito alcuni membri del Comitato. La, la variantina di cui stiamo parlando, che parte dalle Iare e arriva più o meno nella zona della stazione, era pensata e motivata soprattutto perché rimuoverebbe il traffico nella zona dell'abitato di Turano. Adesso in realtà noi eh, sappiamo quali saranno gli effetti di questa variante perché già da, da, da tempo quando il Comune ha chiesto all'Università di Pisa di monitorare il traffico in vista della stesura del piano urbano del traffico era già stata fatta una simulazione e sappiamo da questa simulazione che la costruzione della, di questa variantina in realtà ridurrà un pochino sicuramente il traffico nella zona di Turano, porterà il traffico per dare un'idea al livello del traffico che attualmente registriamo sull'Aurelia davanti al McDonald's, più o meno come numero. E però sappiamo anche da queste simulazioni che appesentirà notevolmente il traffico nella zona di via Carducci, nella zona del viale della stazione, nella parte terminale della viale della, della, della Repubblica. C'è un altro problema però. E e questo è, come dire, a bocce ferme. Noi sappiamo però che l'amministrazione ha già programmato, per, sta, partito, sta partendo i procedimenti, per locare, localizzare meno, nella zona che sta fra il supermercato del Cona della stazione, cioè lungo via Carducci, la nuova casa della salute, che attualmente è via Bassa Tambura, che vorrà dire che lì avremo... Uh, tutte, le, tutte le, le funzioni che abbiamo attualmente via Bassa Tambura quindi la, la strada che viene costruita, la, la variante viene, viene costruita in quella che è una naturale uh, cassa di espansione quindi nel piano di Anas c'è scritto nero su bianco che viene fatta occupando questa cassa di espansione con l'idea che il comune o qualcuno per lui realizzerà una cassa di espansione da qualche altra parte con la stessa volumetria. Siamo stati invitati dalla Commissione dei Lavori Pubblici, eh, purtroppo eh, l'assessore eh, non era presente mentre ha partecipato all'incontro precedente col Comitato del Sì e questo non ha permesso di avere delle risposte e eh, un confronto anche eh, più proficuo. Noi abbiamo esposto eh, quelle che sono alcune criticità puntando del progetto de, eh, variante Aurelia, eh, puntando soprattutto sull'aspetto della sicurezza. Eh, pensiamo che l'amministrazione debba occuparsi non solo di una parte della cittadinanza, ma debba nei suoi progetti, nelle sue scelte, avere a cuore il benessere di tutti i cittadini della città. Chiediamo la possibilità di parlare di questa cosa in modo che non solo noi ma anche chi ci ascolta, anche la città sappia quello di cui stiamo parlando ora io poi non voglio esagerare però dico siccome è un'opera che l'amministrazione reputa importante siccome è, e quindi è giusto che se ne parli secondo me il confronto è, è la base di questa cosa qua, oltretutto ci è parso di capire dall'audizione dalla, dall che abbiamo avuto settimana scorsa in, in comune che eh, diciamo, i nostri interlocutori, la fattispecie c'erano i consigli comunali, ma non per loro in generale, dicessero che comunque il progetto non è un progetto fatto da loro. Lo sappiamo che il progetto è fatto da ANAS, però il comune non è un passante, cioè il comune è il committente dell'opera, quindi non è che si devono, quindi è importante che il Comune partecipi attivamente a questa cosa quindi le nostre richieste sono che il Comune si focalizzi su quello che sta facendo perché comunque eh, 
quest'opera a nostro parere non risolve il problema per i motivi che abbiamo detto e però impatta fortemente sul tessuto urbano della città anche in altri posti quindi crea problemi anche in altre zone della città oltre che a noi diciamo strettamente interessati quindi In merito al servizio di endocrinologia della zona Puane, oggetto di numerosi interventi nelle ultime settimane, l'azienda USL Toscana Nord-Ovest ribadisce che in zona le attività endocrinologiche sono ampiamente garantite e sono state addirittura incrementate nell'ultimo periodo. Dopo il pensionamento della dottoressa Giulia Manfredini, che come noto aveva la doppia specializzazione, ovvero endocrinologia e medicina nucleare, sono state attuate varie azioni per sostituirla e e per garantire la necessaria assistenza a tutta la popolazione dell'ambito territoriale. Come già comunicato in precedenza a Carrara, all'interno dell'unità operativa di medicina nucleare è stato conferito l'incarico specifico alla dottoressa Melissa De Servi, specializzata in endocrinologia. A lei è stato affiancato sempre nella zona puana un altro endocrinologo, il dottor Luca Tomisti, nominato referente delle attività endocrinologiche del presidio ospedaliero, con la presenza anche di un ambulatorio dedicato. La dottoressa De Servi e il dottor Tomisti insieme potranno occuparsi, come riferito dalla ASL, in maniera adeguata di tutta la casistica endocrinologica di Massa e di Carrara. È salvo l'ambulatorio medico di Forno, l'associazione Confimpresa Massa Carrara un anno fa si era fatta carico di onorare l'affitto ai proprietari dell'immobile al fine di consentire al dottore Andrea Rossi di svolgere l'attività ambulatoriale e assicurare così una continuità al servizio medico-sanitario nel paese di Forno. Per Confimpresa anche quest'anno si rende disponibile eh, a pagare il canone anche per tutto il 2023. Avevamo detto un anno, riferisce il suo presidente Daniele Tarantino, per permettere di avviare il percorso con un nuovo medico. Purtroppo l'anno è passato ma non, ci sono, non sono stati presi provvedimenti per individuare una struttura pubblica dove trasferire l'ambulatorio. Non essendoci alternative come associazione rinnoviamo la nostra disponibilità per consentire la continuità dello studio medico. A breve l'inaugurazione dell'ambulatorio insieme a tutte le associazioni e comitati che hanno reso possibile questo progetto, evento mancato lo scorso anno come sapete a causa della pandemia. È attualmente in corso e terminerà entro i primi giorni del mese di dicembre la terza e ultima fase dei lavori di manutenzione ordinaria di tutti gli assi viari della zona industriale apuana. A seguito di specifico accordo amministrativo con il Comune di Massa, il Comune di Carrara e la provincia di Massa Carrara, il Consorzio Zia si sta infatti occupando di sfalcio e pulizia con risorse totalmente a carico del proprio bilancio della manutenzione del verde di svariati assi viari per un totale di 39 km di strade. Il consorzio ZIA garantisce la manutenzione con sfalcio, taglio di rovi, canneti e arbusti presenti nelle aree verdi, lo sfalcio e la pulizia delle aree a bordo strada, la pulizia delle canalette e dei fossati di scolo delle acque, la pulizia e la manutenzione del verde delle aree a parcheggio e delle banchine stradali. C'è un po' di pubblicità, ma torniamo in studio subito dopo per le altre notizie. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato! General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. Ogni cosa al posto giusto, aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Quando conferiamo carta e cartoni all'isola ecologica, mettiamo solo il rifiuto sfuso. Non gettiamo con la carta anche il sacchetto di plastica che abbiamo utilizzato per trasportarlo all'isola ecologica, oppure utilizziamo un sacchetto di carta. 
riduciamo il più possibile i volumi del cartone, evitando di ostruire la torretta. Una buona abitudine è quella di ridurre gli imballaggi di cartone in piccoli pezzetti. Non hai la tessera? Richiedila! Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede Asmiu in via dei Limoni. Asmiu, l'azienda per l'igiene ambientale del comune di Massa. La mia macchina! Bella, ma... Da revisionare! Non preoccuparti, a Puana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli, controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? <ride> Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Spidi, via Zara 810, Marina di Massa. Al termine della vita avremo cura dell'ultimo viaggio, con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze Funebri Salvatori 340-188-6511 A Massa, Via Democrazia e Via del Cimitero a Mirteto Una piazza, una strada o un parco pubblico per onorare la memoria e il sacrificio dei caduti di Nassiria. Questa è la richiesta che il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia a Massa ha avanzato depositando una mozione in consiglio comunale. Il 12 di novembre ricorre il diciannovesimo anniversario dell'attentato alla base italiana di Nassiria, dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, che ha causato la morte di 28 persone tra militari e civili, di cui 19 italiani. Un fatto tragico che ha colpito la coscienza della nazione, suscitando una forte emozione di dolore. Per i consiglieri è indispensabile tenere vivo il ricordo e il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per portare la pace e aiutare le popolazioni in difficoltà. Con la mozione chiedono pertanto che tutto il Consiglio renda onore ai caduti di Nassiria, ma soprattutto che venga individuato un luogo da intitolare a questi caduti. Per rendere omaggio una delegazione di Fratelli d'Italia guidata dall'onorevole Alessandro Amorese parteciperà alla commemorazione organizzata dal Comune di Tresana che si terrà proprio domani, sabato 12 novembre. La Toscana dice no al cibo sintetico. Il presidente Eugenio Giani e la vicepresidente assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi hanno sottoscritto questa mattina la petizione mondiale per promuovere una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico in Italia. La petizione è stata promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Market Coalition. Vediamo oggi chi sono i festeggiati. Tanti auguri Alice anche da parte mia, naturalmente noi ti consideriamo molto professionale, seria, soprattutto appassionata al tuo lavoro che svolgi per la redazione del nostro telegiornale qui ad Antenna 3. 
Porte aperte in diabetologia al monoblocco di Carrara da lunedì 14 a venerdì 18 novembre dalle 10 alle 15 al terzo piano del centro polispecialistico Achille Sicari a Carrara il personale della diabetologia sarà a disposizione dei cittadini e dei pazienti per fornire informazioni sul diabete e sui corretti stili di vita e di alimentazione per prevenirlo e contrastarlo. L'iniziativa si svolge in occasione della giornata mondiale del diabete che si celebra il 14 novembre. L'obiettivo è sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sul diabete, la sua prevenzione e la sua gestione. Inizieranno lunedì 14 novembre le telefonate agli utenti di Gaia S.P.A. per monitorare il loro grado di soddisfazione nei confronti dell'operato del gestore idrico, in conformità a quanto stabilito dalla Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato. Le interviste a cura della società strategica Dritti all'obiettivo saranno condotte a partire da lunedì e fino al prossimo 14 dicembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, nei giorni da lunedì, e venerdì, da lunedì a venerdì e il sabato dalle 9 alle 12.30. L'intervista telefonica, lo specifichiamo, non ha alcuna finalità commerciale, raccoglierà soltanto le opinioni sul servizio fornito da Gaia. Domani sabato 12 novembre alle 17 nella sala consigliare di Barbarasco in comune di Tresana, Riccardo Boggi illustrerà i recenti scavi all'abbazia di San Caprasio di Aulla. Si tratta del primo di due appuntamenti che animeranno il sabato culturale di Tresana. Diamo uno sguardo insieme al tempo che farà domani. Bollettino meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 12 novembre. Tempo sereno, poco nuvoloso, temperature in calo, venti deboli o moderati e mare mosso. Domenica 13 novembre. Cielo nuvoloso, temperature stazionarie, venti moderati e mare poco mosso. Andamento nei giorni successivi. Tempo nuvoloso, temperature in calo, venti moderati e mare poco mosso. Per aggiornamenti meteoapuane.it Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Siamo in chiusura, grazie per aver scelto la nostra informazione e vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani.